Aynur'a. Safiye sana emanet. Hı. Yasin. Teleferik sende. Tamam abi. Cahit sen benimle geliyorsun. Hadi gidiyoruz. Sen burada kal. Mezarlıktalar. Thank you. 
Hala oradalar Cahit. Hiç ayrılmadılar. Komutanım. Maalesef abi. Görüşeceğiz. Polat Alemdar. Efendim yüzünü görebildiğimiz tek kayıt bu. Göster. Kimsin sen? Daha fazla büyümüyor mu bu? Yusuf yaşıyor. Nasıl olur? Hani ölmüştü? Tek bildiğim hayatta... Ve senin peşinde. Kendini kollasan iyi edersin. Bundan sonra şirde katılmaya kalkan her gönüllüyü ben göreceğim. Önce bana biat edecekler, elimi öpecekler. Ondan sonra katılacaklar. Emredersiniz.
Ne içersin? Çay. Nuri'yi arıyorum. Burada olduğunu söylediler. Ne yapacaksın Nuri'yi? Bir arkadaşım yolladı. Kim? Benjamin Franklin. O da kim? Bu acı Franklin tek başına yetmez yalnız. İkisinin şahadeti gerekir. Hoş geldiniz efendim. Safiye nasıl? Hayati bir tehlikesi yok. Hastanemize geldiğinde var olan sağlık problemleri. Safiye ne yapmışlar? Tespit edebildiniz mi? Uzman kadromuz hassasiyetle ilgileniyorlar Cahit Bey. Bir süre sonra Safiye Hanım'ın genel durumuyla ilgili size daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Acele edin Hüsnü. Elbette efendim. Katın güvenliği sağlandı mı? Gerekli bütün tedbirler alındı. Ancak bu arada size bir bilgi daha aktarmam gerekiyor. Ne oldu? Pusat Bey'e ameliyat aldık. Ne? Ne olmuş Pusat'a? Karnından bıçaklanmış halde hastanemizin önüne bırakmışlar. İç kanaması var. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu? Adamlarımı Pusat'ın bütün mekanlarına saldım. Pusat kumarhaneye geldiğinde adamlarıma saldırmış. Ofiste de beni kendi koltuğunda otururken görünce... ...aklı başından gitti. Bana saldırdı. Sen ne yaptın? Gerekeni yaptım. Deştim. Anlaşıldı. Sen şimdi git. Kendine birkaç sağlam adam bul. Hadise Polat Alemdar'ın kulağına gidince kapını çalacaklardır. Settar Ağa'nın yeğeni Beran Pusat'tan az etmiyor. Amcasını ölüme Pusat'ın götürdüğüne ikna edersek işimize yarayabilir. Sen dediğimi yap ve benden haber bekle. Kiminle çalışacağımıza ben karar veririm. Kumar sevdasını bırak demiştim Stefan. Bu başını açtığın kaçıncı bela? Evet. Profesör Martin geldi. Alın içeri. Peki. Sir Martin, Sophie'yi bize getiren dostumuzdur. Stefan, Sophie'yi Polat'a vermeme sebep olan kardeşim, 
beni çok zor durumda bıraktın Stefan. Senin yüzünden elimdeki en güçlü kozu kaybettim. Biliyorum Andre. Sophie sayesinde Polat Alemdar'ı dize getirmem daha kolay olacaktı. Bütün çabalar boşa gitti. Söz veriyorum Andre. Sana o kızı geri getireceğim. Böyle bir şey yapmayacaksın. Hatta hiçbir şey yapmayacaksın. İlk uçakla Rusya'ya dönüyorsun Stefan. Anlaşıldı mı? Evet profesör. Sizi dinliyorum. Daha çok adam lazım. Şu anda olmaz. Bir savaşın ortasındayım. Ama söz vermiştin. İstediğin adamları verdim. Ama şimdi daha fazlasını istiyorsun. Bunun için söz verdiğimi hatırlamıyorum. İstediğimi alabilirsem... ...Polat Alemdar'a büyük darbe vurmuş olurum. Bu senin de işine gelir. Sen merak etme profesör. Polat'a öyle bir darbe vuracağım ki... ...senin bir şey yapmana ihtiyaç kalmayacak. Anlamıyorsun Andre. Çok büyük bir planım var. Anlat o zaman. Nedir planın? Anlatamam. O zaman ben de sana başka adam veremem. Sofi'nin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Sana yardım edeceğim. Sen de beni Sofi'ye götüreceksin. Polat ve adamlarının gücünü sen de biliyorsun. Tek başına kalkamazsın bu işin altından. Ekibi topla. İlk uçakla İstanbul'a gel. Tek başıma olacağımı kim söyledi? Rafinereye yaptığımız saldırı başarılı olmuş. Bir süre sevkiyat yapamayacaklar. O da yeter. En çok ihtiyacımız olan şeyi kazandık. Zaman. Bir hareketlilik var mı? Henüz bir şey yok. Yine de devriyelerin sayısını iki katına çıkardım. Herkes sabaha kadar ayakta. Neler oluyor? Simit'in rafineriye yaptığımız saldırıyı cevapsız bırakmayacağını umuyoruz. Umuyor musun? Evet. Oturup bize gelmesini bekleyeceğiz. Geldiğinde de gereken cevabı vereceğiz. Gel. Hazırlıklar tamamlandı mı? Evet Halife Hazretleri. Birlik emirlerinizi bekliyor. Güzel. Bu gece saldırıyoruz. Polat Alemdar'ın adamlarını kazıyıp atacağım Irak'tan.
Yusuf'tan hala bir haber yok değil mi Fehmi Bey? Maalesef. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk Fehmi Bey. Gözümüz yollarda kaldı Mete. Semra Hanım yine rahatsızlandı herhalde. Evet. Ne yazık ki acil Londra'ya gitmem gerekti. Londra'da kaza falan mı geçirdin? Gerçi bundan hiç haberimiz olmadı ama... Evet. Ufak bir kaza geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun Fehmi Bey. Hocanın izini bulabildin mi bari? Evet. Ama maalesef etrafında etten bir duvar örülmüş. Son baskın Polat'ı bu çapta bir tedbir almaya sevk etmiştir. Baskını sabote eden adamı bulabildin mi? Neyin peşinde olduğunu merak ediyorum. Maalesef bulamadım Fehmi Bey. Ama hocanın hangi iş üstünde olduğunu öğrendim. Petrol ihalesi için hazırlık yapıyorlar. Bilgim var. Ayrıca bir planım da var. Başka bir şey çıkmadı patron. Beni soruyormuşsun. Nuri sen misin? Diyelim ki benim. Ne istiyorsun? Şedi de katılmak istiyorum. Gümrükte kontroller sıkılaştı. Şüphelendiklerini geçirmiyorlar. Dün üç kişiyi içeri aldılar. Benim geçmem lazım. Sabaha doğru sınırdan geçecek ufak bir grup var. Ama adam başı 500 dolar. Geçmiş olsun Can Polat. Eyvallah. Nasıl oldu Safiye? Henüz bir haber yok. Pusat. Ameliyatta. Pusat Bey ameliyattan çıktı efendim. Durumu nasıl? Bıçak yaraları sebebiyle çok kan kaybetmiş. Durumu şimdilik stabil ama... Hala iç kanıma tehlikesi yüksek. Teşekkür ederiz doktor bey. Kim bıçaklamış sen biliyor musun? Bilmiyorum. Uyansın da öğrenelim bakalım kimmiş. Ne 
Ne oldu üstüne? Safiye Hanım'ın hayatı bir tehlikesi yok. Ama... Ama ne? Felç durumu devam ediyor. Şira Hanım. Safiye Hanım'a seyreltilmiş sis çekinin vermişler. Nedir o? Yüksek oranda zehir içeren bir nörotoksin. Yani vücuda girdiği andan itibaren hareket mekanizmalarını felç eden bir zehir. Sokak hayvanlarını itilaf etmek için kullanılır. Şerefsizler. İyileşecek değil mi? Antikor veriyoruz. Zehrin vücuttan atılmasını bekleyeceğiz. Kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığı ancak ondan sonra anlaşılacak. Çok iyi gidiyorsun oğlum. Sakın çabalamaktan vazgeçme. Doktorunun bu gelişmelerden haberi var mı? Yarınki kontrolünde görecek zaten. Senin çizimlerin değil mi? Hepsini yok ettiğini söylemiştin. Bunlar yeni. Tekrar çalışmaya başladım. Bu harika bir haber. Peki tasarımın hangi aşamada? İstersen mühendislerimi sana yönlendirebilirim. Ben de senden bunu isteyecektim. Bir görüşme ayarlarsan mühendislere bir sunum yapmak istiyorum. Tabii ki. Hemen ayarlıyorum. Fikrinin değişmesine çok sevindim Kenan. Değişen başka fikirlerim de var. Eğer ayağa kalkabilirsem... ...holdingle de ilgilenmek istiyorum. Çok düşündüm. Ve senin haklı olduğuna karar verdim baba. Çok güçlü olmak zorundayız. Bu mücadelede ben de senin yanında olacağım. Sen nasıl istersen oğlum. Ben senin ayağa kalktığını şimdiden görebiliyorum. Şunu fark ettim ki... Ben ne yaparsam yapayım, soyadı Karahanlı olduğu sürece... ...Safiye, tapınakçıların hedefinde olacak.
Benim yapabileceğim bir şey var mı abi? Evet. Var Cahit. Onu soy isminden dolayı evlendirmeye çalışacaklar. O zaman senin Safiye ile evlenmen gerekecek. Abi bunu yapmam istemedim. Safiye Hanım gözlerini açtı. Konuşmaya başladı. Buyurun kendisini görebilirsiniz. Abi. Safiye. Canım iyi misin? Ne oldu bana? En son beraber yemeğe gitmiştik. Evet. Ben Elif'i bırakmak için yalnızdan ayrıldım. Sen de Profesör Martin'le kaldın. Evet. Martin'le yemekteydik. Sonra ne oldu Safiye? Hatırlamıyorum. Ben döndüğümde gitmiştiniz. Birlikte mi ayrıldınız restorandan? Hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Tamam canım. Sen iyisin ya, önemli olan bu. Yormayalım daha fazla. O kadar acele etme. Burası mayınlı arazi. Bastığım yerlere basın.
Çabuk! Kamyonet fazla beklemez. Üçünü aldı. Hadi! Saldırın. Şimdi. Geri! Ateşi kesin! Hepsini kontrol edin! Kimse canlı kalmayacak! Toparlanın. Şimdi saldırı sırası bizde. Düşünme artık bunları. Bu gece gitmesen yanımda kalsan olur mu? Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Kapat hadi gözlerini.
Aşkın olmasa Döner miyim Bir başıma Aşkın olmasa An durur Zaman gelir Aşkın olmasa Güneş donar Ay söner Aşkın olmasa Ölüm gelir Alır gider Kaybımız çok büyük. 60 civarı ölü, 20 yaralı. Geleceğimizi biliyorlardı. Kesin bir hain var içimizde. Alo, Halife Hazretleri merak ediyor. Durumunuz nedir? Efendim çok kalabalık bir grup baskın yaptı. Arabamı hazırlayın, gidiyoruz. Baş üstüne.
Sana söylemem gereken bir şey var Leyla. Safiye ile ilgili değil mi? Kötü bir şey mi oldu? Safiye iyi. Ama büyük bir tehlike atlattı. Ne oldu? Anlat lütfen. Safiye Martin'le yemeğe çıktığı günden beri kayıptı. Tilki Andre kaçırmış. Şimdi durumu iyi. Ama onu bulduğumuzda felçli gibiydi. Aman Allah'ım. Vücuduna verilen zehirle o hale gelmiş. Şimdi etkisi geçiyor çok şükür. Hemen Safiye'yi görmek istiyorum. Dur, dur. Beraber gideceğiz ziyaretine. Sen sakın üzülme. Anlattığıma pişman etme beni. <gülüyor> Hastaneden haber var mı Erhan? Cahit'le konuştum abi. Safiye çok iyiymiş. Hadi sen hazırlan canım. Tamam. Montum alıp geliyorum. Peki ya Pusat? Hüsnü ile de konuştum. Pusat hala yoğun bakımda. Ama durumu stabil. Sağ ol Erhan. Hazırım ben. Safiye'ye gitmeden önce annemle babamı ziyaret etmek istiyorum Leyla. Sen de benimle gelir misin? Elbette gelirim. Safiye'yi buraya getirdiklerine eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Buraya daha önce de geldim. Bu kadar güvenlik elemanını ilk defa görüyorum. Tamam. Önce adamlarımla görüşmem lazım. Dur. Adamlarınla görüş. Ama içeri girmek için benden haber bekle. Nedenmiş o? Önce ben bir girip kontrol etmek istiyorum. Safiye burada yoksa gereksiz risk almayalım. Hastamızın durumu nasıl doktor bey? Hastamızın durumu stabil. Bilinci yerinde. Ee, daha ne kadar yoğun bakımda kalacak? İç kanama tehlikesi devam ediyor. Bir süre yoğun bakımda tutmak zorundayız. Müsaade eder misiniz? Yanına girebilir miyim peki? Çok kısa kalmak kaydıyla olur. Lütfen hastayı yormayalım. Tamam. Eyvallah. Onun 
izniyle mekanıma çöken bir köpeği. Tamam. Tamam Pusat. Tamam. <gülüyor> tamam aslanım. Sen dinlen hele. Bakacağız bir çaresine. Bu babamın anneme evlenme teklif ederken verdiği aynı. Sen bensin. Ben senim işte. Çok güzel. Annemle babam ömürleri boyunca birbirlerinden ayrılmadılar. Anneme baktığımda babamı, babama baktığımda annemi görürdüm. Şimdi ise birbirine bakan aynalar gibi sonsuzluğa açıldılar. İnşallah biz de böyle bir aile oluruz. İnşallah ben de Nazife anne gibi bir eş olurum. Kabul ediyorsun öyleyse. Neyi kabul ediyormuşum? <gülüyor> Sen de bana aynı olur musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Andre. Hoş bulduk. Teklifimi değerlendirdiğini ve bir kararı vardı umuyorum. Seninle işbirliğine varım. Ama dostluğu zamana bırakalım. Kabul. Doğrusu bu tavrın dostluğa önem verdiğini gösteriyor. Dostlarımı öldürmek beni hep rahatsız etmiştir. Bu tatsız durumu bir daha yaşamayacağını ümit ediyorum. Hangi konuda işbirliği yapacağız? Biliyorsun. Polat Alemdar yüzünden ikimiz de enerji işinde zarar gördük. Ama artık kaybetme sırası onda. Planın nedir? Polat Alemdar hocayla birlikte petrol ihalesine girmek için hazırlık yapıyor. 
Biz de onların önünü keseceğiz. Sen rafineri sahibi olduğun için bu ihaleye giremezsin. Ama Nail'i öldürmeseydin ben girecektim. Bizim yerimize ihaleye girecek başka biri var. Madem öyle, benimle işiniz ne? Bahsettiğim kişi ihalenin tüm şartlarına uyuyor. Ama halledilmesi gereken tek bir mesele var. Nedir o mesele? Adamımızın ihaleye katılabilmesi. İşte senden istediğim şey de bu. İhaleye kadar adamımızı sen koruyacaksın. Tamam kız, sakin ol. Tamam iyi, doktorla konuştum. İyi olduğunu söyledi, tamam sakin ol, ben buradayım. Beyefendi! Ah, ah. Yardım edin! Sedye getirin! Ah, ah, Müşire Hanım! Allah Allah! Şey İyi misiniz? Sedye getirin! Açılın! Geliyor. Tamam, açılın lütfen! Buradan önümde yığılı verdi ya! Açılın! Sedye'ye yol verin! Hemen acile alın! Acele edin! Yardım et ya! Kaldı, kaldı! Kaldı, kaldı! kaldı. Aa, hadi! Yavaş! Yavaş. Tansiyonu düşmüş, hastane önünde bayıldı. Geçmiş olsun. İyi misin? İsmin ne senin amca? Dilenci galiba. Kimliğin var mı? Kimsen yok mu? Haber verelim. Bir serum bağlayın. Tansiyon düzelene kadar burada yatsın. Sonra ben bir daha muayene edeceğim. Yazık garibana. Her şey kontrol altında. Tamam. Bir sorun çıkmasın mı? Merak etme. Gelen var. Dur dur. Arkada gönüllüler var. Kampa götürüyor. Bir bakalım. Dün gece baskı nedir? Kamptan geriye hiçbir şey kalmadı. Kim yaptı? Polat Alemdar'ın adamları geldi. Peki ne yapacağım ben bunları? Şu yoldan iki kilometre geriye git, sola dön. 20 kilometre sonra toplamda merkezi var. Oraya git. Tamam.
Baskın yaptınız, beceremediniz. Hadi diyelim şanssızlık. Hadi diyelim işler ters gitti. Aynı adamlardan baskın yemek de ne demek? Ben sizi Polat Alemler'in adamlarını öldürün diye gönderdim. Ama bir avuç adam sizi bozguna uğratıyor. Sizden komutan falan olmaz. Beceriksiz herifler. Halife Hazretleri. Ne var? Kuzeydeki ana komuta merkezimiz dağıldı. Bir an önce yeni bir komuta merkezi oluşturmak için gerekli emri verdim. Sen çekilmek için emir mi verdin? Buna mecbur kaldım Halife Hazretleri. Halife bin! Kimse benim yerime emir veremez! Çekilme emrini iptal mi edelim Halife Hazretleri? Hayır. Şu an için en doğru karar bu. Çıkarın şunu! Güneye çekiliyorlar. Belli ki tahmin ettiğimizden daha büyük bir darbe vurduk şeddi. Ne oldu bizim ihtiyar? Serumu beş dakika önce bitti. Tansiyonu da normale döndü. Bir bakalım da belki tomografiye göndermek gerekir. Nereye gitti bu adam? Kendini iyi hissedince gitti demek ki. Baksanıza para da bırakmış. <gülüyor> Ondan para alacağımızı sandı. Ben de başka bir garibana vereyim. O adamcağızın hayrı olsun. Beyefendi. Beyefendi. Serumunuz askıya sıkışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burası canım. Safiye. Nasılsın canım? İyiyim Leyla. Seni endişelendirmedim umarım. Sen nasılsın? 
Doktorum tedaviye cevap verdiğimi söyledi. İyileşebilirim Safiye. <gülüyor> Tabii ki iyileşeceksin. Aksini hiç düşünmedim ki. Bizi çok korkuttun. Şimdi iyiyim ama. Doktor yarına kadar hareket kabiliyetimi kazanabileceğimi söyledi. Abi, kendimi ne kadar zorlasam da o gece olanları hatırlayamıyorum. Anlıyorum Safiye. Ama hatırladığın kadarıyla Martin de seninle birlikteydi arabada değil mi? Evet. Ama ondan sonrası yok. Hafızamdan silinmiş sanki. O zaman Martin'in de seninle birlikte kaçırılmış olduğunu farz edeceğiz. Martin'den hala haber yok mu? Maalesef yok. Söyle Martin. Polat Alemdar hastanede. Baskın için. Onun hastaneden çıkmasını bekleyeceğiz. Beklememiz için bir sebep yok. Yanımızda yeterli adam var. Burada herkes Polat'ın adamı. Eğer hastaneden sağ çıkmak istiyorsan... Benim sözümü dinlemelisin. Pekala. Dediğin gibi olsun. Senden haber bekleyeceğim. Tedavinin işe yaramasına çok sevindim Leyla. Umarım yakında diğer meseleler de hallolur. Abim ve sen mutlu olmayı o kadar çok hak ediyorsunuz ki. Galiba mutluluğumuz için de bir umut var. <gülüyor> Bu müthiş bir haber. <gülüyor> Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim canım. Darısı başına. Amin. E. Ee? Sen nasılsın? Cahit nasıl? Senin için ne kadar endişelenmiştir tahmin bile edemiyorum. Birbirimiz için yapabileceğimiz tek şey bu zaten. Endişelenmek. Hepsi geçecek Safiye. Siz de mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Olacaksınız da. Ben inanıyorum. Ben de inanmak istiyorum. Hı hı. Bakayım yüzüne. Nasıl olmuş Zülfikar Ağa? Pusat, sana verdiği sözde durmuş Can Polat. Bulaşmak istememiş ama adam üstüne gelmiş. Kim olduğunu öğrenebildin mi peki? Öğrenemedim. Çocuklara haber saldım, mekanlara da aldılar. Her yeri araktırıyorum merak etme. Pusat'ın ofisine Tayfun diye biri kurulmuş. Bütün mekanlara da adamlarını yerleştirmiş. Hakkının adamı mı? Büyük ihtimalle öyledir abi. Kimse o herif bul, haddini bildir Cahit. Tamam abi. Geçmiş olsun. Eyvallah.
Durum ne? Halife'den gelecek emre kadar burada bekleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım buraya kadar atlayın. Şimdi ne olacak? Ben nereden bileyim? Safiye'nin hafızası yerine gelmeyecek mi doktor hanım? Maalesef Safiye Hanım'ın hafızasına etki eden şeyi henüz tespit edemedik. Şu durumda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Peki olay gecesiyle ilgili konuşmamızın bir faydası olur mu? Dediğim gibi bu durumu neyin tetiklediğini bilemediğimiz için her yolu denemek zorundayız. Anlıyorum doktor hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elif'in haberi var mı? Henüz yok. Ne kadar sevince kim bilir. O da gelinlik yiyecekmiş haberin olsun. Aa. Ne güzel olur. <gülüyor> Elif nerede? Neden getirmediniz? Onu öyle özledim ki. Polat seni böyle görüp üzülmesini istemedi. Ne o hanımlar? Neden sustunuz? Yoksa beni mi çekiştiriyordunuz? Yok canım. Neden öyle bir şey yapalım ki? <gülüyor> Abi Elif'i çok özledim. Müsaade etsen de ziyaret etse. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Erhan'ı ararız Elif'i getirir. Sizi yalnız bırakayım da konuşmanıza devam edin öyleyse. Gerek yok. Biz daha çok uzun konuşacağız. Evet. Zaten düğün organizasyonunuzu ben yapacağım. Siz hiçbir şey karışmayacaksınız. Abi çok tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim Safiye. Burayı ne yapacağız abi? Derleyin, toparlayın, temizleyin. Böylece dursun. Hı -hı. <gülüyor> Gelen herkes... ...kimin mekanında oturduğumuzu hatırlasın. Çıkın dışarı. Tayfun sen misin? Benim. Demek sensin. Ne istiyorsun? <gülüyor> Demek bu satı bıçaklayıp hastanenin önüne atan delikanlı sensin. <gülüyor> Öyle delikanlılık olmaz. Ah! <sighs> 
Ne çağına boşken değil doluyken gireceksin. Sonra da malın sahibiyim diyen kimse onu güzel bir döveceksin. Ama dövüşürken kahpelik yapmayacaksın. Eğer tohumunda varsa kahpelik yaptıysan da bir düşüneceksin. Bu adamın abisi, dayısı var mıdır? Yarın bunlar bana gelirse ne yaparım diye düşüneceksin. <Gülüyor> Yoksa rezil edeceğim derken... <Gülüyor> Rezil olursun. Şunu çıkar da burada durmak için bahanen kalmasın. Çıkar lan. Şimdi yürü bakalım. Biraz da yolda konuşalım. Herkesi hemen topla. Halife bekleyin. Tamam. Herkes kamyona. Hadi. Hadi. Nereye gidiyoruz? Halifenin yanına. Elini öpüp duasını alacaksınız. Efendim, tayfunu dövüp kapıyı atmışlar. Cahit! Neredeler? Gelmemişler Cahit. Şimdi gelirler abi. Pusat meselesini ne yaptın? Söylediğin gibi adam Hakkı'ya gönderdim abi. Henüz bir ses çıkmadı. Hakkı gereken mesajı almıştır Cahit. Bir süre ondan ses çıkmaz. Pusat bir ayağa kalksın. Bir süre uzaklaşsın buralardan. Benim de aklım onda kalmayacak. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. <gülüyor> Baba halama ne oldu? Halan gayet iyi durumda kızım. 
Üzülecek bir şey yok. Abi. Önemli bir şey var. Hadi Erhan abin seni götürsün de kendi gözlerinle gör. Hemen gidelim ne olur. Hadi. Hadi git. Hadi gidelim. Müslü Bey ne oldu? Müsaade edin öğrenelim Zülfikar Bey. Hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Pusat Bey acil ameliyat alınacak. Biz de iyileşecek diye bekliyoruz. Nasıl olur böyle bir şey ya? Dayan aslanım, dayan! Seni dinliyorum Mert'in. Polat Alemdar hastaneden ayrıldı. Safiye'nin kaldığı odayı da buldum. O zaman artık harekete geçebiliriz. Sizi bekliyor olacağım. Polat Alemdar'ın kız kardeşine ulaşıncaya kadar... ...içeriği kan gölüne çevireceksiniz. Kız beni... Onu alıp çıkacağız. Hadi atlayın. Acele edin biraz. Ben hemen bakıyorum hocam. Allah Allah. Hmm. Hmm. Aa. Ne 
oluyor? Siz durun, ben bir bakayım. Ne oluyor Erhan? Bütün binanın elektriği kesildi. Ne olduğunu biz de anlamadık. Siz kalın, ben bakıyorum. Elektrikler nasıl gider? İçeride hastalığımız sakin, var. Sakin olun. Ne yapacağız Telaşa şimdi? mahal yok. Tamam. Elektrikler birazdan ya? gelecek. Allah Allah. Tamam, sakin olun. Hastanın nabzı düşüyor. Çabuk olun. Ne bekliyorsunuz? Ameliyathaneleri jeneratörü çalıştı. Ama hastanenin genel elektriği biraz zaman alacak. Nasıl olmuş peki bu iş? Sabotaj var. Trafo tamamen yanmış. Abi. Hastaneye baskın yapılmış. Çatışma devam ediyor. Neler oluyor Erhan? Baskın var. Gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne? Korkma canım. Buradayım ben. Abi geliyor. Ben Elif'i güvenli bir yere götürmeliyim. Ben sizi bırakıp bir yere gitmem. Hadi Elif'cim. Sen git. Ben buradan bir yere gidemem şimdi. Hadi. Hadi Elif. Acele edin. Hadi canım. Yazıtlar. Kim oldukları önemli değil. Önemli olan Fuat Bey'in ailesinin burada olması. Daha bitmedi mi? Elimizden geleni yapıyoruz.
Siz işinize devam edin. Nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Defibrilatör. Yüz yirmi şu. Çek. İki yüz yürü. Safiye iki kat yukarıda, en sondaki odada. Sağ ol Martin. Bu iyiliğini unutmayacağım. Acele etmelisin. Çek. İki yüz şu. İki yüz elliyi getir.
Leila. Dikkat et. Sakın hareket etme. İndir silahını. Yürü. Merhaba Sofi. Kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? Hemen alın. Gidiyoruz. Sorun çıkaran kadınlardan nefret ederim. İyi misin Safiye? İyiyim. Elif nerede? 